আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন বানচাল করাই বিএনপির লক্ষ্য আন্দোলনের নামে অগ্নি সন্ত্রাস করলে কোনো ছাড় নয় সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর কাল আরেকটি যুদ্ধ নেতা কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের যে কোনো মূল্যে মহাসমাবেশ সফল করার আহ্বান মির্জা ফখরুলের দুদলের পাল্টা পাল্টি সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীতে কড়া নিরাপত্তা প্রবেশ পথে চেকপোস্ট নাশকতা মোকাবেলায় প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অবশেষে টানেল যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ কাল বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু টানেলের দ্বার উন্মোচন বদলে যাবে বন্দর নগরীর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আগামী নির্বাচন বিএনপি যাতে বানচাল বা প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচন বানচাল করা বিএনপির লক্ষ্য আন্দোলনের নামে আবারও অগ্নি সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালালে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন সরকার প্রধান ব্রাসেলসে বাংলাদেশিদের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব বলেন শেখ হাসিনা বিস্তারিত মনির রহমানের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেলজিয়াম আগমন উপলক্ষে ব্রাসেলসের স্পেস লুবিনের পারফর্মিং আর্ট থিয়েটারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেলজিয়াম ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এতে আবাসিক স্থল থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী সরকার রেমিটেন্সে পাঁচ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে উল্লেখ করে হুন্ডির মাধ্যমে নয় বৈধ পথে দেশে টাকা পাঠাতে প্রবাসীদের অনুরোধ জানান তিনি পদ্মা সেতু মেট্রো রেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল সহ যোগাযোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের সফলতা তুলে ধরে বিএনপি নেতারা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে ভেবেছে কিনা সেই প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী এদের হাতে বাংলাদেশটা তার ভবিষ্যতে নাই বাংলাদেশের মানুষকে তারা পড়া করে না যদি মানুষ পড়া করত তাহলে বাংলাদেশ আজকে পড়ে থাকে না আজকে অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি যে হ্যাঁ বাংলাদেশটা বদলে গেছে আজকে বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশবাসীকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সেদিকে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে বিএনপি দেশে বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে অভিযোগ করে সবাইকে সজাগ থাকার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সরকারের পনেরো বছরের উন্নয়ন সবার কাছে তুলে ধরতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেন দলীয় প্রধান মনির রহমান এটিএন বাংলায় বেলজিয়াম থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীতের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বাণিজ্যিক ফ্লাইটটি দুপুর বারোটার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও বাদল কাদের এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন দেশে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী বিমানে ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন 
এর আগে বিমানটি ব্রাসেলস জাভেন টেন বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় রাত দশটা দশ মিনিটে দেশের পথে যাত্রা করে সফরকালে প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগদানের পাশাপাশি ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে গত চব্বিশে অক্টোবর ব্রাসেলস সফরে যান শেখ হাসিনা বিএনপি নামের অপশক্তিকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকায় বিএনপি কাল বরণ কামড় দিতে প্রস্তুত লড়াই করে দলটিকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রান শনিবার বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে শান্তি সমাবেশ উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ এতে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে দেখিয়ে দেবে অশান্তির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ক্ষমতা তারা অনেক দিন নেই তাদের অন্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রিক ক্ষুধার আগুন সে ক্ষুধার আগুন নেপাতে তারা আজকে মরণ কামড় দিতে জনগণের ভোটে শেখ হাসিনাকে পরাজিত করা সম্ভব নয় তাই বিএনপি ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বারবার বারবার ফাঁক ফুকর রেখে এই অপশক্তিকে বারবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত নজে আজকে দায়িত্ব নিতে হবে শেখ হাসিনার একান্ন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সকলকে আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারে আমূল পরিবর্তন করেছেন শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ভালো বিএনপি নাশকতা করে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় বলে অভিযোগ করেন তিনি নির্বাচন নিয়ে আমরাও জানি আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু কিন্তু জনগণ আজকে ভয় পাচ্ছে নাশকতাকে पुनराबृत्ति निर्वाचन के सामने घटते আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বেঁচে থাকতে দেশের গণতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে দেবে না ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপিকে রুখতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা আগামীকাল ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ তবে সরকার উস্কানি দিয়ে সংঘাত সৃষ্টি করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মেজর ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয়া পল্টনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সারা দেশে নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি ও গণগ্রেফতার চলছে যে কোনো মূল্যে কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব রিপোর্ট মইনুল আহসানের সরগরম বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহাসমাবেশ সফল করতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে নয়া পল্টন মুখী নেতাকর্মীরা রাত পোহালেই কর্মসূচি তা সফল করতে নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগে ভাগেই চলে এসেছেন অনেকে নয়া পল্টন ও আশপাশের এলাকায় নজরদারিও বাড়িয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এর মধ্যেই সকালে প্রধান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন মহাসমাবেশ বানচালে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার এই মহাসমাবেশ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে আমরা অনুষ্ঠান করতে চাই এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহু মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সাজা দেওয়া হয়েছে ঢাকায় নয় শুধু সারা দেশে তারাই রেড করছে সারা দেশে তারাই ত্রাসে রাজত্ব সৃষ্টি করেছে রেইন অফ টেরার দূর করেছে লাঠির কথা বলেছে লাঠির মেঝির কথা বলেছে এগুলো হচ্ছে সমস্ত প্রভোকেশনস উস্কানিমূলক যদি সরকার 
এবং রোলিং পার্টি তারা যদি আপনার কোনো রকমের বাড়াবাড়ি করে অত্যাচার নির্যাতন করে তার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারকে বহন করতে হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে শনিবারের মহাসমাবেশ সফল করতে নেতা কর্মী সহ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ত্রিপুরে অনেকগুলো কর্মসূচি আমরা সফলতার সঙ্গে করেছি এত কিছু পড়ো এর আগেও আপনার রেইড হয়েছে এর আগেও অ্যারেস্ট হয়েছে এর আগেও মারপিট করেছে মেরে ফেলেছে গুলি করে তারপরে কিন্তু আমরা আমাদের জায়গা থেকে এতটুকু সরিনি একটাই আহ্বান সমগ্র দেশের প্রতি জাতির প্রতি এমনকি এই অবৈধ সরকারের প্রতিও যে এই দেশকে রক্ষা করতে হলে জাতিকে রক্ষা করতে হলে সবাই এগিয়ে আসুন এই যে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংকটগুলো দূর করবার জন্য একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন যাতে জনগণ ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে নিত্য পণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠেছে অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত পোশাক শ্রমিকদের দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করে তা মেনে নেয়ার আহ্বান জানান মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুদলই মহাসমাবেশের অনুমতি পাবে তবে এখনো সমাবেশ স্থল নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুন আর রশিদ নিরাপত্তা তদারকির সময় রাজধানী নাইটেঙ্গেল মোড়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন সমাবেশের ভেনুর বিষয়ে দুদলকে কিছুক্ষণের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান হারুন আর রশিদ তিনি আরও বলেন শনিবারের মহাসমাবেশে লাখ লাখ মানুষের নিরাপত্তায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কাজ করছে গোয়েন্দা পুলিশের একাধিক ইউনিট এই যে লক্ষ মানুষ বিশ লাখ তিরিশ লাখ লোক আসবে এখন আমি যে জায়গাটায় চাচ্ছি সেই জায়গাতে লোক নিবে এক লক্ষ বাকি তিরিশ লক্ষ লোক কোথায় ছড়িয়ে যাবে এই ছড়িয়ে যাওয়া লোকগুলির সিকিউরিটি কি দেখবে এদের নিরাপত্তা কি দেখবে এবং সেখানে একটা একটা বই এলাকা গেঞ্জি এলাকা সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস করে এখানে কোনো হার্টের রোগী কোনো ধরনের কোনো ধরনের রোগী চিকিৎসার দরকার হলে এই লোকটা কিভাবে বের হয়ে যাবে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করেই তো আসলে আমরা চিন্তা করছি আমাদের কমিশনার মহোদয় সেও চিন্তা করছে কোথায় দিলে ভালো হয় কি করলে ভালো হয় চিন্তা করে জানিয়ে দেবে এদিকে বিএনপি আওয়ামী লীগের পাল্টা পাল্টি সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে প্রবেশপথ ও বিভিন্ন পয়েন্টে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট সব ধরনের নাশকতা মোকাবেলায় দেড় হাজারেরও বেশি র্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে এছাড়া ঢাকা আরিচা মহাসড়ক আমিন বাজার বাইপাইল আবদুল্লাপুর এলাকায় রাত থেকে সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানাচ্ছেন আদিন সচিব জাতীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ খুব বেশি দূরে নয় দেশের বড় দুই রাজনৈতিক দলের আন্দোলন কর্মসূচিতে উত্তপ্ত রাজনীতি আর রাজপথ শনিবার বড় দুই দলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে তার উদ্বেগও ছড়িয়েছে দেশ জুড়ে এমন সংখ্যায় ঢাকার পথ অনেকটাই ফাঁকা কমেছে গণপরিবহন ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা পথে পথে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে পুলিশ বরগুনা থেকে আসছি আমার কাছে গাড়ি ভাড়া নাই তবু আমি আসছি আমি একটা গেরেজে আসি এখন বর্তমানে সফল করার জন্য আমরা সবাই যার যার এখানে সমাবেশ ঘিরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে বসানো চেকপোস্টে নজরদারি চলছে শুক্রবার ভোর থেকেই আমিন বাজারে যানবাহনে করা হচ্ছে তল্লাশি রাস্তায় কড়া করে বিরুলিয়া বাইপাইল আবদুল্লাপুর এলাকায় তবে যানবাহনে তল্লাশির পাশাপাশি সবার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে গন্তব্যে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর গাবতলী এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী মিজান শাহজাহান সেখানকার সবশেষ খবর জানতে আমরা এখন চলে যাচ্ছি তার কাছে মিজান গাবতলী তো রাজধানীতে ঢোকার সবচেয়ে বড় প্রবেশ পথ তো আপনি নিরাপত্তা সহ সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন মারিয়া আপনি যেমনটা বলছেন যে গাবতলী হচ্ছে ঢাকা শহরে প্রবেশের সবচেয়ে বড় প্রবেশমুখ কারণ রাজশাহী রংপুরের মানুষ এই প্রবেশমুখ দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে 
আমরা বিকাল থেকে এই গাবতলিতে অবস্থান করছি আমরা এখানে এসে দেখতে পেয়েছি যে এখানে গাবতলিতে আমিন বাজার ব্রিজের ঠিক সামনে এখানে একটি চেক পোস্ট বসানো হয়েছে এখানে পুলিশ সদস্যরা তাদের যে তল্লাশি তৎপরতা সেটি জোরদার করেছেন এখান দিয়ে যে সমস্ত গণপরিবহন আস আসছে সেগুলোকে পুলিশ সদস্যরা সেগুলোকে চেক করে দেখছেন যে কেউ কোনো ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে এসেছে কি না বা নাশকতার উদ্দেশ্যে আপনি জানেন যে কালকে দুটো বড় দুটো রাজনৈতিক দলের ঢাকা শহরে সমাবেশ রয়েছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের এটিকে কেন্দ্র করে শুধু আওয়ামী লীগ বিএনপি নয় তৃতীয় তৃতীয় পক্ষ যেন কোনো নাশকতার কোনো কিছু নিয়ে এসে কোনো ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য বা দেশীয় বা বিদেশি অস্ত্র নিয়ে এসে যেন নাশকতা করতে না পারে সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে এখানে কিন্তু পুলিশ তৎপরতা চালাচ্ছেন তারা চেক করছেন এতে কিছুটা যানজট সৃষ্টি হচ্ছে আমিন বাজার ব্রিজ থেকে শুরু করে হাফ কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট তৈরি হয়েছে কারণ আপনি জানেন যে এক একটি বাস চেক করতে পাঁচ থেকে সাত মিনিট সময় লাগে সেক্ষেত্রে কিছুটা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীদের কিন্তু পুলিশ সদস্যদের বক্তব্য হচ্ছে পরিষ্কার যে আমরা রাজধানীবাসীকে নিরাপদ রাখার জন্য এটুকু কষ্ট তাদেরকে মেনে নেওয়ার জন্য তারা অনুরোধ করেছেন আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আজকে যদিও শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন অন্য দিনের মতো অত ভিড় নেই তারপরও মানুষের মধ্যে এখানে কিন্তু আতঙ্ক বিরাজ করছে যে ঈদের পরে যেরকম একটা আমেজ দেখা যায় সেরকম মনে হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের কাছে যে একটা আতঙ্ক তারা বের হচ্ছেন না এবং তারা কিছুটা পুলিশের প্রতি বিরক্ত হলেও পুলিশ বিষয়টিকে মেনে নেওয়ার জন্য বলেছেন আমি আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে শুধুমাত্র যে পুলিশ চেক বসিয়েছে তা নয় র্যাব তারপরে আপনার হাইওয়ে পুলিশও আমিন বাজারের ওই পারে চেক করছে এবং এর পাশাপাশি পোশাকদারি পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছেন তারা গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছেন যাতে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে এখানে কোনো ধরনের নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে এবং পুলিশ সদস্যের সাথে আমি কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি তাদের এই তল্লাশি কার্যক্রম আগামীকাল সমাবেশ পর্যন্ত চলবে এবং এবং আপনি জানেন যে এর মধ্যে গ্রেপ্তার নিয়ে কথা উঠেছে এখান থেকে বলা হয়েছে যে কোনো নাশকতাকারীকে এখন পর্যন্ত আটক করা যায়নি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে কাল চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত টানেলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে বদলে যাবে বন্দরনগরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক চট্টগ্রামে আরও উনিশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি আনোয়ারায় জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নিরঞ্জন দেবের ছবিতে চট্টগ্রাম থেকে আপেল মাহমুদের রিপোর্ট কর্ণফুলী নদীর তলদেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নদীর আঠারো থেকে একত্রিশ মিটার নিচে তৈরি সুরঙ্গ নিপুণ স্থাপল্য শৈলীর অনন্য উদাহরণ চীনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রায় ছয় বছর ধরে নির্মাণযোগ্য চলার পর স্বপ্নের এই স্থাপনাটি এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত পতেঙ্গা প্রান্তে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করে টোল দিয়ে গাড়ি বহর নিয়ে টানেলে প্রবেশ করবেন প্রধানমন্ত্রী টানেলের কারণে ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম নগরী এবং কক্সবাজারের সড়ক যোগাযোগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে জানান স্থানীয়রা আমাদের দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগত এই এলাকায় আসতে গাড়িতে এখন এটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাত মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছতে পারবে পাঁচ এগারো লাগবে আষ্ট ঘন্টা টানেল লাগবে পনেরো পনেরো মিনিট শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ টানেলের সংযোগ সড়কের দুই পাশে গড়ে উঠছে ছোট বড় অসংখ্য শিল্প কারখানা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে যে ইপিজেডগুলি এবং বিদেশি যে আপনার ইনভেস্টমেন্টগুলি বাংলাদেশে আসবে সেই ইনভেস্টমেন্টগুলি বাংলাদেশের ইকোনমি তথা এই চট্টগ্রামকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এদিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজন চলছে জনসভার প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে টানেলের পতেঙ্গা ও আনোয়ারা প্রান্তে চলছে সাজ সজ্জা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অথবা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা আবার ঘুরে দাঁড়াবে আগামীকালকে যে জনসভা হবে সেই জনসভা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি নির্বাচনের জন্য দলীয় নেতা কর্মীদেরকে উনি নির্দেশনা দেবেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা দলের মনোনীত প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে বিজয় যাতে সুনিশ্চিত করতে পারি চট্টগ্রামের এই টানেল থেকে প্রায় একশো বছর সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা খুলে যাচ্ছে যোগাযোগের আরেকটি দুয়ার টানেলটি উদ্বোধনের পরের দিন থেকেই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে তবে নিরানব্বই ভাগ টানেলের কাজ শেষ হলেও আগামী ডিসেম্বরে বাকি কাজগুলো শেষ হবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম দর্শক এই মুহূর্তে সাইনবোর্ড এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল সেখানকার সবশেষ খবর জানব তার কাছ থেকে চপল বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে কি আপনি ঢাকায় ঢুকতে দেখতে পাচ্ছেন ওখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন
মারিয়া ঢাকার বাইরে থেকে যারা ঢাকায় প্রবেশ করছেন তারা বিএনপির নেতা কর্মী কিনা সেটি আসলে শনাক্ত করা বেশ কঠিন কারণ হচ্ছে যে যারা প্রবেশ করছেন তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রবেশ করছেন আমরা ঢাকার প্রবেশমুখের রাস্তাটায় দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছি যেটি দেখছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা সদস্য আছেন তারা মূলত যে গাড়িগুলোকে তাদের সন্দেহ মনে হচ্ছে বিশেষ করে প্রাইভেট কার যেগুলো সন্দেহ মনে হচ্ছে তারা চেক তল্লাশি করছেন বা চেক করছেন ঢাকাতে কেন আসছেন বা কি কারণে প্রবেশ করছেন সেটির যারা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারছেন বা কারণ বলতে পারছেন তাদেরকে আসলে কোনো ধরনের কোনো কিছুই করা হচ্ছে না তবে ঢাকাতে অপ্রয়োজনীয় আসছেন কি না সেটি যারা করতে পারছে না তাদেরকে আমরা দু একজনকে ঘুরিয়ে দিতে দেখেছি তবে আজকে এখন পর্যন্ত এই সাইনবোর্ড এলাকায় কাউকে আটক করতে আমরা দেখিনি নিরাপত্তা বাহিনীর যারা সদস্য আছেন তারা যেটি বলছেন যে আগামীকালের যে সমাবেশের কথা বলা হয়েছে যে সেই সমাবেশটি রাজনৈতিক দলগুলোর একটা বিষয় কিন্তু যা যাতে করে জনগণের কোনো জানমালের ক্ষতি না হয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে কেউ যাতে নাশকতা করতে না পারে সেটি এখন সবচেয়ে বড় সতর্কতার জায়গা আইন শৃঙ্খলা দায় রক্ষার দায়িত্বে যারা আছেন তারা আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পেছনে র্যাবের একটা তল্লাশি চৌকি রয়েছে তারা তল্লাশি করছেন আর র্যাব ভ্রাম্যমানভাবে তারা তল্লাশি করছেন মূলত তারা যেটি দেখছেন যে এই গাড়িগুলোতে এমন কোনো অস্ত্র বা লাঠি সোটা আনা হচ্ছে কি না যেটি সমাবেশের সময় কেউ কাজে লাগাতে পারে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে সব সবচেয়ে বেশি সেটি দেখা হচ্ছে তারা যেটি বলছেন সমাবেশকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে সেটি যেন কোনো ধরনের বিস্ফোরণ না ঘটে মানুষের মধ্যে মানুষ যেন খুব ভয় পেয়ে একেবারে সবাই ঘরবন্দী হয়ে না পড়েন সেই বিষয়টি আশ্বস্ত করবার জন্য তাদের এই প্রচেষ্টা এবং রাজধানীতে যারা আছেন তারা তো কিছু উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন তারা প্রত্যাশা করছেন যে রাজনৈতিক দলগুলো বা সমাবেশগুলো যাতে কর্মসূচিগুলো যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় মারিয়া সকল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানীর সাইনবোর্ড এলাকা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মাহবুব কবির চাপল ফিলিস্তিনের নির্বিচারে হত্যা বন্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ ও জোরালো ভূমিকার বিকল্প নেই বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে ছায়া সংসদ বিতর্ক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুতে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা এই সংঘত নিরসনে বড় বাধা আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়ন আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির তার মতে ফিলিস্তিন যতদিন নিরাপদ হবে না ততদিন ইসরায়েলও অনিরাপদ থেকে যাবে সংকট নিরসনে আরব বিশ্বের কার্যকর ভূমিকায় গুরুত্ব দেন তিনি এটা ঠিক যে মুসলিম বিশ্ব এক দোদলমানতায় ভোগে এবং সেই কারণেই প্যালেস্টাইনের ইস্যুটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি আরব বিশ্ব যদি শক্তিশালী ভাবে এখন যে অবস্থায় কারণ আরব জনগণ এখন এটাতে খুব বেশি পীড়িত বোধ করছে তারা রাস্তায় নামছে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট নিরসনে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে এক হতে হবে সব জাতিগোষ্ঠীকে আমরা কোনো সংঘর্ষ চাই না আমরা কোনো রক্তক্ষয় অবস্থান চাই না আমরা কোনো লাশের গন্ধ দেখতে চাই না আমরা কোনো শিশুর মৃত্যু দেখতে চাই না আমরা চাই যাতে গাদায় শান্তি ফিরে আসে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের যে দ্বি রাষ্ট্রের যে আমরা বলে থাকি সেই দ্বি রাষ্ট্রের যেতে ভূমিকা পালন করে আমরা এই পৃথিবীকে একটা মানবত পৃথিবীর দিকে এগিয়ে নিতে পারি হুমায়ুন কবির মনে করেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুতে পশ্চিমাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সমস্যার সমাধান করতে হবে জাতিসংঘের মাধ্যমেই জাতিসংঘের ভেতরেও ভেতরেও ক্ষমতার একটা আয়োজন আছে এর বাইরেও আছে যে জায়গায় হোক না কেন শান্তি যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তার এন্ডোর্সমেন্ট জাতিসংঘকেই দিতে হবে জাতিসংঘের উদ্যোগে সমস্ত যারা মাথা উঁচক রাষ্ট্রগুলো রয়েছে এবং যারা ফিলিস্তিনকে সমর্থন করছে ইসরায়েলকে সমর্থন করছে তারা একসাথে বসে এই সংকটের সমাধান করবে এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে বিজয়ী হয় স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বিতার্কিক দল ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা 
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সরকার জনগণের ভোটের অধিকার খর্ব করলে দেশের মানুষ তা মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম রাজধানী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সিরাত সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন নিরপেক্ষ জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন না দিলে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে বলেও ঘোষণা দেন দলটির নেতারা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাজধানীর বাজারে হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে পেঁয়াজের দাম সপ্তাহের ব্যবধানে আশি টাকা কেজির পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে একশো দশ টাকায় অধিকাংশ সবজি কিনতে হচ্ছে একশো টাকার উপরে কাঁচামরিচ দুশো টাকা আলু পঞ্চান্ন টাকা খুচরা বাজারে এক একটি ডিমের দাম ১৪ টাকা আটাশ চালের দাম বেড়েছে কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা এমন পরিস্থিতিতে হতাশ ও ক্ষুব্ধ সাধারণ ক্রেতারা রাজধানীর বাজার পরিস্থিতি জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি অবৈধ পথে উপার্জন করতে হবে বা ঘুষ খেতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নয় সহজে থাকা হাগা ভাবে জীবন যাপন করে ঢাকা সহকে টিকতে পারবে না যারা মনিটর করে তারাই তো ঘুষ করবে সমস্যা তো এখানে হয়ে গেছে মনিটরদের আবার মনিটর করতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে বাজার মানে এখন এমন হতাশার চিত্র সবচেয়ে সস্তা সবজি হিসেবে পরিচিত আলুর দামও পঞ্চান্ন টাকা কেজি কেন এর উত্তর নেই কারো কাছে এটা সম্পর্কে না মন্তব্য করার মতো আমি কোনো ভাষাই পাইনি দশ টাকা পনেরো টাকা বড় জোর বিশ টাকা দিয়ে কেনা হতো মিডিল ক্লাসের পক্ষে জীবনযাত্রার ব্যয়ভার নির্বাহ করা খুবই কঠিন আপনি দেখুন বেগুন যদি একশো চল্লিশ টাকা হয় পটল যদি একশো বিশ টাকা হয় করলা যদি একশো বিশ টাকা হয় বেশি করে নিতাম যেখানে সেখানে কম করে নিচ্ছি এই তো নিজেকে নিজে বুঝ দিচ্ছি কিছু করার নাই সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজ দেশি পেঁয়াজ এখন একশো টাকা থেকে একশো টাকা কেজি আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ নব্বই টাকা রান্নার অপরিহার্য উপাদান কাঁচামরিচ এখনো দুশো থেকে দুশো বিশ টাকা কেজি পেঁয়াজের ব্যবসা যারা স্টক রাখছে তারা এবার সিন্ডিকেট করতে আছে এল সি পেঁয়াজ এই দুই দিন আগে এল সি পেঁয়াজ সাম্বা ধন আমি আনছি পঁচিশ ডেটে কেজি আজ যে কার মতন এল সি পেঁয়াজকে নামলাম নব্বই ডে কেজি দীর্ঘদিন ধরে বেশি দামে স্থিতিশীল ছিল চালের বাজার তবে গত তিন দিনে আটাশ চালের দাম বেড়েছে কেজিতে তিন টাকা বিয়ার আটের চালটার দাম বস্তা প্রতি একশো দেড়শো টাকা বেশি এটা কি মিলেদের কাজশারি নাকি আল্লাহ জানে এদিকে পাইকারি বাজারে ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকা দরে আর খুচরা বাজারে একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো সত্তর টাকা মাছের সরবরাহ বেশি থাকলেও ছোঁয়ার উপায় নেই দাম শুনেই হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা আমাদের সার দিতে হচ্ছে যেখানে আগে আমরা যা কিনতাম এখানের মধ্যে পরিমাণ কমাই দিতে হচ্ছে এদিকে দেশি মুরগির পাঁচশো বিশ টাকা ব্রয়লার একশো নব্বই টাকা আর সোনালী মুরগি বিক্রি হচ্ছে তিনশো দশ টাকা কেজি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা এ পর্যায়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপে চেন্নাইয়ে পাকিস্তানের দেয়া দুশো একাত্তর রানের টার্গেটে ব্যাট করছে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ দুই উইকেটে সত্তর রান এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে আটত্রিশ রানে দুই উইকেট হারায় পাকিস্তান চাপটা সামলে নেন অধিনায়ক বাবর আজম তিনি পঞ্চাশ রান রানে আউট হলে একশো একচল্লিশ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে পাকিস্তানিরা তবে সাউথ শাকিল ও শাদাব খানের চুরাশি রানের জুটিতে তিনশোর পথে ছিল তারা কিন্তু সাউথ বান্ন ও সাদাব তেতাল্লিশ রানে আউটের পর বিশ বল বাকি থাকতে দুশো সত্তর রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান এদিকে পাঁচ ম্যাচে চারটিতে হারলেও সেমিফাইনালের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে আত্মবিশ্বাসী হয়েই মাঠে নামবে টাইগাররা তবে ম্যাচ জিততে পেসারদের বড় ভূমিকা রাখতে হবে বলে মনে করেন তাসকিন আহমেদ ইডেন গার্ডেন্সে শনিবার দুপুর আড়াইটায় ডাচদের মুখোমুখি হবে টাইগাররা কলকাতা থেকে আরও জানাচ্ছেন স্পোর্টস এডিটর পরাগারমান আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছয় উইকেটের বড় জয় দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল বাংলাদেশ এরপর টুর্নামেন্ট যত এগিয়েছে ততই ব্যর্থতার গল্প শুনিয়েছে সাকিব আল হাসানের দল সেমিফাইনালে খেলার আশা নিয়ে বিশ্বকাপে আসা বাংলাদেশ উপমহাদেশের পিচে খেই হারিয়ে পরাজয় হাবুডুবু খেয়েছে তবে সংবাদ সম্মেলনে তাসকিন আহমেদ জানান বিশ্বকাপ এখনো শেষ হয়ে যায়নি তাদের 
if we can win those four anything can happen at the moment we are planning to go match by match del pit theke jao sakib der joy firte kingba bishwo cup er semi final khelar solte tai alo jalate joy bhinno kono poth nei ar dol ke pother disha dekhate daitto nite hobe pesar deri fast bowling unit ta last ek der bochor dhore onek ইম্প্রুভ করেছে ভালো করছে কমসে কম হয়তো লাস্ট পাঁচটা ম্যাচ ধরে আমরা তেমন ভালো করতে পারিনি নেক্সট চারটা ম্যাচে যাতে আমাদের মেন লক্ষ্য আমরা বলার বোলিং ইউনিট যাতে যা করেছে তার থেকে যাতে ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে শেষ করতে পারি টুর্নামেন্ট এবং আমরা ভালো না করলে জিতাটাও ডিফিকাল্ট যেহেতু আমাদের পেস বোলিং একটা স্ট্রেংথ এর জায়গা তো ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের মিস্টেক গুলো ভালো করতে না পারলে কোন দলের পক্ষে জয় পাওয়াটা বেশ কষ্ট করবে দাঁড়ায় সংবাদ সম্মানের জানান নিজেদের ভুল ত্রুটি গুলি শুধরে পরের ম্যাচ গুলিতে জেতার জন্য মাঠে নামবে দল কারণ ইউরোপা লিগে জয় পেয়েছে লিভারপুল ও ব্রাইটন তুলুসকে পাঁচ এক গোলে বিধ্বস্ত করেছে অলরেডরা অ্যানফিল্ডে নয় মিনিটে গোল করেন দিয়েগো জোতা সেই গোল শোধ দিয়ে তুলুসকে সমতায় ফেরান দালিঙ্কা এরপর গোল উৎসব শুরু করে ইয়র্গেন ক্লপের শিষ্যরা ওয়াতারু এন্দো আর ডারভিন নুনেস প্রথমার্থে তিন একে এগিয়ে নেয় দলকে দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাভিন বার্চ আর মোহাম্মদ সালা বড় জয় নিশ্চিত করেন অন্য ম্যাচে আয়ংসকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে ব্রাইটন প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠান হুয়াও পেদ্রো আর আনসুফাতি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নির্বাচন বানচাল করাই বিএনপির লক্ষ্য আন্দোলনের নামে অগ্নিসন্ত্রাস করলে কোনো ছাড় নয় সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী কাল আরেকটি যুদ্ধ নেতাকর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের যে কোনো মূল্যে মহাসমাবেশ সফল করার আহ্বান মির্জা ফখরুলের দুদলের পাল্টাপাল্টি সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীতে কড়া নিরাপত্তা প্রবেশপথে চেকপোস্ট নাশকতা মোকাবেলায় প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অবশেষে টানেল যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ কাল বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু টানেলের দার উন্মোচন বদলে যাবে বন্দর নগরীর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে